Давай! Para ser fuerte no necesitas ser grande como un armario. Vamos. Hola guerreros, recientemente estuve en Italia y visité Florencia. Ahí vi su obra muy reconocida que se llama David. Por siglos las personas han admirado esta gran obra de arte y no solamente la obra sino también las proporciones del cuerpo de David. Pero según los estándares de las nuevas generaciones, ellos comentarían que él tiene las patas de pollo, que tiene que sacar más pecho y trabajar el bíceps. O David, que venció a Goliat que medía nueve pies y regresó con la cabeza de él en las manos, definitivamente no le faltaba la fuerza para decir que él tendría que trabajar alguna parte de su cuerpo. Entonces, ¿de dónde vienen los ideales de cuerpo humano tan torcidos que a un humano fuerte y musculoso pueden criticar por ser flaco? Es lo que vamos a tratar de analizar en este video. Realmente no hay que ser tan viejo para ver dónde nació el problema. Con el lanzamiento de Facebook y después también Instagram, el mundo fitness recibió un impulso enorme. Las marcas que quieren vender suplementos obviamente no van a usar para la publicidad algún tipo promedio. Desde todos los lados empezaron a aparecer los tipos chuzados que con su físico de 20 años pondrían en vergüenza los hombres más fuertes del mundo que vivían hace 100 años, Iván Podubny y Alexander Zas, y podían cargar un caballo o levantar 10 personas a la vez. No falta decir que estos tipos casi no tienen fuerza y lo único que hacen es dañar la mente de las personas. Ahora digamos a alguien de 16 años que toda su vida consciente vivía viendo estos tipos va a pensar que es el físico que uno puede obtener naturalmente. No viendo estos resultados que obviamente no pueden haber naturalmente al menos que tienes la genética de un dios la gente se desespera y se sienta menos. Sienten que no pueden, sienten que algo está malo con ellos, solamente porque no tienen piernas que no caben en un pantalón o no tienen pecho más grande que lo de su novia. Recuerdo que cuando una vez fui a subir la montaña me han dicho, tú entrenas, tienes músculos, pero por alguna razón no te paras y no te cansas. Y los tipos grandes con un montón de músculo que van a subir a veces se cansan rápido y cada rato piden descanso. Y eso me hizo pensar, estar grandísimo a cualquier costo solamente por posar, tener las piernas enormes pero no poder subir la montaña o correr o ir en la bicicleta una buena distancia. Para ser auténtico y único, tú debes escuchar a tus valores. Debes olvidar del lavado de cerebro que crea la industria fitness con sus representantes presentes ahí solamente para vender los suplementos o crear la ilusión que todo lo que lograron fue por algún tipo de dedicación y trabajo duro. Aprender a dominar su cuerpo es una buena manera para empezar este camino. Si por ejemplo aprendes a hacer flexiones en parada de manos, créeme que no te molestará que en este año no subiste ni un kilo de peso. Tú para ti mismo vas a saber que ya eres muchísimo más fuerte que antes. ¿Qué te va a importar que alguien opina de tus piernas o pechos si tú mismo sabes que ahora mismo podrías ir a correr un medio maratón o levantar más peso que cualquier tipo inflado? Hace un tiempo me puse la meta que quiero combatir esto, que quiero demostrar que lo más importante es que la persona se siente cómoda con sí mismo y con su fuerza. Los manes enormes con una tremenda masa muscular, esto fue solamente una moda que va a pasar cuando todos darán cuenta qué consecuencias tienen ellos por el uso de las sustancias prohibidas. 
Hasta los gimnasios van a evolucionar con tiempo, algo más funcional, útil, más diversión y aire libre. Nosotros no estamos acá por los motivos personales, sino por la idea que tenemos. Desde que empecé a dedicarme completamente y únicamente a este tipo de entrenamientos en 2011, ahí tenía la visión y la meta de transmitirlo a más personas posible. Me sentía cómodo con mí mismo, me sentía fuerte, yo sabía que los músculos, la fuerza y las habilidades logrados con este tipo de entrenamientos es para toda la vida. A lo que te proyectas, esto se va a cumplir y con más de un millón de guerreros esto ya se está cumpliendo. Esperemos que con entrenamientos que mostramos e ideología que transmitimos, varias personas van a sentirse más cómodas con sí mismos y van a abrir y descubrir algo nuevo para sí mismo. Así nuestra misión será cumplida. Por eso somos imparables. Mientras que hay una sola persona que aprenda de lo que hacemos, nosotros vamos a seguir. Amigos, no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.